ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உமையாஸ் டிவி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெசிபி லிவர் பெப்பர் ஃப்ரை சிக்கன் லிவரை வச்சு நான் இந்த ரெசிப்பியை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் லிவர் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிப்பியாக இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் குயிக்காக கூட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இதை மிளகு ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணி நான் இந்த பெப்பர் ஃப்ரையை வந்து லிவர் பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் சிக்கன் லிவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் கால் கிலோ அளவுக்கு லிவர் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகு ஜீரகம் பொடி பண்ணி போட போகிறேன் இது வந்து அரைக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தான் போட போகிறேன் நெய் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தோல் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சவுடனே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு அது பொரிய விட்டுரலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பொறிஞ்சவுடனே நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் இருக்கும் அந்த அளவு தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் நம்ம காரத்தை நீங்கள் தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் ஆனால் பாருங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் லிவரை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை தண்ணியில் தான் நல்ல தண்ணியில் அலசி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்பையும் நம்ம வந்து இதை கழுவக்கூடாது ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும் லிவரை கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் இது வந்து நான் வீட்டிலே அரைச்ச மஞ்சள் தூள் அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போடுறேன் அதுவும் நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கெல்லாம் போடும்போது அந்த கவுச்சு வாசனைக்கெல்லாம் நம்ம மஞ்சள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப கிண்ட வேணாம் லேஸாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போடாமையே தான் வேக வைக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பார்த்து உப்பு அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் தான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கடாயில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஓப்பன்லேயே வேகட்டும் மூடி போடலை இன்னும் நான் கொஞ்சம் அந்த கலர் மாறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு மூடலாம் இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நான் மூடி போட்டு மூடிடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தோன்னா கலர் நல்லா மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஈரலில் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை மேலே சேர்த்துடுறேன் நம்ம இதை ஆயில்லையே தான் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் வேறு தண்ணியெல்லாம் சேர்க்கவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றினோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக நெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு ஈரல் இப்போ மிளகு தூளும் ஜீரகத்தூள் மிளகும் ஜீரகமும் நான் ஒன்றா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு 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 ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக மிளகு கொஞ்சம் கம்மியாக அதில் பாதி அளவு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பொடி பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்பூன் நான் வந்து மேலே போடுறேன் அரைச்ச அந்த பொடியை இப்போ லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலையை பிச்சு மேலே போட்டுடலாம் நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட கொஞ்சம் பிச்சு மேலே போட்டுக்கலாம் வாசனை நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம கண் பார்வைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அயன் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெசிபி இது ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் இதை வேறு எதுவுமே அரைக்க வேண்டிய தேவையெல்லாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக வேணும்னு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ கூட இதை சேர்க்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீவர்ஸ்